we've been looking at people in the gospel of Luke who cried out to Jesus Christ. And we have come to fifth episode in this series. Today I want to talk to you about the storms in life. Sometimes life can be so cool and calm. And uh, no problems in life. But suddenly there comes a dangerous storm. In the midst of these kind of storms, Today I want you to focus how not to lose faith. Don't lose your faith during the storms of life. Don't give up when life becomes very tough and difficult. So storms in life come in many different forms. Today let us see a passage from Luke chapter 8 verse 22 to 25. Luke chapter 8 verse 22 to 25. And from there we will just gain few lessons for our life. Or let us read from Luke 8, 22 to 25. One day he got into a boat with his disciples. And he said to them, let us go across to the other side of the lake. So they set out and as they sailed, he fell asleep. Uh, Windstorm came down on the lake, and they were filling with water and were in danger. And they went and woke him, saying, "Master, Master, we are perishing." And he awoke and rebuked the wind and the raging waves, and they ceased, and there was a calm. He said to them, Where is your faith? And they were afraid and they were and they marveled saying to one another. Who then is this that he demands even wind and water and they obey him? We have been looking at the ministry of Jesus around the city of Capernaum. Last Sunday we saw how a centurion sent a message to Capernaum telling Jesus to come to his house. And he said, my servant is sick and if he could come and heal me, heal my servant. But then when Jesus was about to arrive, he said, no, 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 don't come to my house. Speak your word from a distance and my servant will be healed. And then we say how distance in life does not matter to God when we cry out to Him. And then before then we saw how a leper cried out to Jesus and he was cleansed. Then we saw how a paralyzed man asked his friends to carry him to Jesus and he was healed and restored. And we had seen how Peter called Jesus to come to his house so that he could heal his mother-in-law. And so in all these things we saw People were crying out to Jesus from a distance or from outside of Christ. 
एक दूर से दूर से पुकार रहा था या जो नजदीक से बोल रहा था बट टुडे वी विल सी पीपल क्राइंग आउट टू जीसस व्हाइल दे वर विद हिम और हम लेकिन हम आज देख पाएंगे कि जो लोग यीशु को पुकार रहे थे जब वो उसके साथ ही थे क्राइस्ट वाज इन द बोट मसीह वहां पे नाव में था Christ was the one who said let us go on the other side of the lake aur masi ne bola tha ki aaiye us jhil ke us aur chale and they simply obeyed him aur usne un logon ne unhone unko suna and they started to sail and jesus went to sleep aur wo log ja rahe the aur masi wahan pe so gaya and in the middle of the lake or the sea of galilee they were struck by the storm aur usi जील का बीच में या वो लोग तूफान के तूफान में फंस गए एंड दिस मोस्ट ऑफ देम वर फिशरमैन हु न्यू हाउ टू हैंडल द शिप और लेकिन यहां पे जो लोग थे मछुआरा था और लोग जानता था कैसे एक जहाज को दे ट्राइड देयर बेस्ट वो लोग पूरा से स्टक किया एंड यू सी व्हेन द सी इज रेजिंग अ फिशरमैन और हाउ बेस्ट अ सीमैन मे बी इज यूजलेस और आप लोग देख सकते हैं जब एक जहाज सॉरी एक समुद्र जब पूरा तूफान में है और उसमें कोई भी चीज उसको रोक नहीं पाता है नाइन द इंजन नॉ द स्किल्स ऑफ द सीमेन हेल्प इन दैट सिचुएशन ना वहां पे जो नाव का इंजन है या जो फिस जो चलाता है वो लोग उसको रोक नहीं पाते दे न्यू दे वर इन डेंजर वो लोग जानते थे कि वो लोग विपद में थे दे वर अबाउट टू बी ड्रॉन वो लोग शायद डूबने वाले थे एंड देन फाइनली दे रियलाइज व्हाट इज जीसस डूइंग और उन लोग ने सोचा कि अभी जीसस क्या कर रहा है और वहां पे वो सो रहा इन बोट लाइक दैट आप लोग वैसे एक जहाज जहाज में सो सकते हैं वंस माय वाइफ मी एंड माय सन वी ट्राई टू जस्ट टेक अ शिप एक दिन मैं और मेरा पत्नी और मेरा संतान एक जहाज में जाने वाले थे इट्स अ पीसफुल जस्ट अ एक्सकर्शन और एक पीसफुल शांति वाला एक्सकर्शन था एंड माय सन एंड मी वी आर ऑलवेज इन आर लुकिंग फॉर डेंजर और मेरा मैं और मेरा संतान मूलक हम लोग रोज डेंजर को ढूंढते हैं एंड माय वाइफ वुड नॉट लेट अस गो लेकिन मैं हमारा पत्नी हमें जाने नहीं देता वी जस्ट वांटेड टू टच द वाटर फ्रॉम द डेक और हम लोग जहां वो जहां से हम लोग पानी को छूना चाहता था सी विल ग्रैब एंड होल्ड दिस बैग लेकिन वो हमारे पीछे में पकड़ के हमें पीछे ला पीछे ले गया एंड द यू नो सी वाज वेरी कूल एंड काम एंड इट वाजंट शेकिंग और लेकिन वो जो समुंदर बहुत शांत में था but still my wife will be holding the chair lekin tab bhi mera pati apna chair ko pakad ke rakhta tha and she became so sick aur wo wahan pe bahut bimar ho gaya from that day she cannot see see aur us us din se wo kabhi bhi samundar ko dekh nahi paya forget about sleeping so wahan pe sone ka ab chhod di thi but jesus was sleeping in this raging sea lekin jesus yahan pe ye jo samundar tufaan mein the wahan pe wo so raha tha and that's when they ran to him and said master don't you care for us aur us samay wo log ne daud ke bola malik aap kya hamare is bare mein nahi sochte hai kya the word we are perishing is we are dead aur jo wahan pe jab wo log bol rahe the ki hum log marne wale the there is no way we can escape out of this storm now abhi koi bhi rasta nahi is tufaan se hum bas sakte hai and then jesus turns to them and he rebukes the storm और तब यीशु मसीह उन लोग के पास वो देखते हैं और वो जो तूफान को वो गाली देते हैं एंड इट्स अ वेरी सेफ फेल्ट और उन लोग को बोलता है तुम लोग का विश्वास कहां है एंड देयर इन अमेजमेंट और वो बहुत आश्चर्य खा जाते हैं सो द फर्स्ट थिंग आई वांट यू टू नो दैट स्टॉर्म्स इन लाइफ विल कम टू दोस हु आर इवन फेथफुल बिलीवर्स इसलिए पहला चीज मैं बोलना चाह रहा हूं तूफान उन लोग का जीवन में आएगा जो विश्वासी विश्वास करने वाले हैं यू मे बी वेरी faithful church goer giving and helping people aap ek bahut vishwasi church mein jaane wale ho sakte hain jo logo ko sahayata karte hain ya church ko sahayata karte hain you are obedient follower of jesus christ aap ek masi ko aagya maan ke ab chalte hain even then there can be storms in life usi samay bhi tab bhi aapke jeevan mein toofan aa sakta hai These disciples were doing what Jesus told them to do. Or yes, is your Lord? Who he was doing that? Jesus, who Lord was told that? Jesus was with them. Jesus, who Lord was with them? They were not going after themselves. They were fulfilling what God 
had called them to do. And they were with Christ. And yet they came to a point of despair. Even Christ was asleep. There was no help. As believers, we don't expect or we don't wish the storms in life to come. As far as it depends on us, we want to live victorious life. We want to see good health in our bodies. We want to be successful in our business or career. We want to live a respectable and a dignified life in society. That is our desire. In fact, God wants us to have those desires. So we are not looking for terrible disease to come in our bodies. We are not looking to be absolutely poor and in abject poverty. We don't want everybody to come and attack us. But yet, there can be a time where we might have to go through sickness. Uh, we might have to go through financial bankruptcy. Or people may simply come against us for no reason. Life can be upside down. And even God may look so distant during those times. So, from this episode, I want you to know that storm can come in life. And this episode, I want you to know that storm can come in life. In fact, the more faithful life you want to live for Christ, or सबसे जरूरी चीज ये है कि जितना आप मसीह के साथ एक विश्वास वाला जीवन जीना चाहते हैं, the more you want to obey God, जितना आप परमेश्वर का आज्ञा मानके चलने के लिए आगे बढ़ेंगे, the greater may be the intensity of the storm, और उस समय तूफान का भी शक्ति भी ज़्यादा हो सकती है. The more you want to come to church and have worship and fellowship, there may be more hindrances. The more you want to give for God, the more you want to help poor people, the more financial difficulty you may go in. The disciples were obeying the words of Christ that said, let's go to the other side of the lake. And if they said, no, I don't want to go on the other side of the lake, they may not face storm. But the problem is, if they did not obey Christ, they will remain in the place where they were. There will be no progress. They will never go on the other side. They will be always on that side of lack of progress. So, due to the lack of my time, I want you to understand that the more you want to live godly life, you will face more problems. Why do storms come when we want to live for God? 
परमेश्वर के साथ चलने चाहते हैं व्हाई डू वी फेस मोर प्रॉब्लम्स व्हेन वी वांट टू बी अ गुड क्रिश्चियन क्यों हम ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करते जब हम अच्छा क्रिश्चियन बनने चाहते हैं व्हाई डू वी फेस अ हेल्थ प्रॉब्लम्स अ फाइनेंशियल प्रॉब्लम अ फैमिली प्रॉब्लम व्हेन वी लॉन्ग फॉर गॉड क्यों हम फाइनेंशियल प्रॉब्लम या फैमिली प्रॉब्लम हम फेस करते जब हम परमेश्वर के तरफ चलने चाहते हैं Why do we fall in sin? The more we want to live holy life. क्यों हम पाप में पड़ जाते हैं जितना हम पवित्र जीवन जीना चाहते हैं? Because the devil wants you to stay in your current position of failure. क्योंकि सैतन आपका हरा हुआ जहाँ पोजीशन है वहाँ पे वो आपको रखना चाहता है. He does not want you to go across the sea or across the ocean. वो नहीं चाहता कि आप समुद्र के उस पार में जाएं या उसको पार करें. He does not want to see your progress. बोल आपका जो उन्नति है उसको वो देखना नहीं चाहता. But if you start obeying God, लेकिन आप अगर परमेश्वर को मानना शुरुआत करते हैं, even though you are facing the storm, you are still going on. आप तूफान के तूफान अगर भी आप फेस कर रहे हैं, लेकिन तूफान को तोड़ के आप जा रहे हैं. And the devil will send you more storms. और उस समय में सेकंड आपको और भी तूफान भेजे. Why? Because the purpose of a storm is to sink you. और ये तूफान का वजह ये है कि आपको डुबाना चाहता है. The more you want to live for God, the more problems you face. और जितना आप परमेश्वर के लिए जीना आगे बढ़ेंगे, उतना आप तूफान को पाएंगे. And the purpose of those problems that come from the devil is to sink your life. और ये जो तूफान है इसका उद्देश्य है सैदान का कि आपका जीवन को वो दुबारे। What have began to come in the boat? और यहाँ पे देखिए वो नाव में पानी पानी आना शुरू हो गया। Boat was supposed to be on water। लेकिन देखिए नाव पानी के ऊपर रहता है। But when the water comes in the boat, what happens? नहीं नाव के ऊपर जब पानी आता है क्या होता है? It's dangerous। बहुत खतरनाक होता है। And if there was a small hole, they could man manage by drawing the water out of the boat। अगर वहाँ पे एक छोटा सा होल होता तो वो लोग बाहर फेंक सकते थे पानी को और पानी को साथ बाहर फेंक 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 सकते थे but when there are huge waves hitting you from above लेकिन बाह समुद्र का बड़ा बड़ा अगर लहर आपको हिट करता है the boat is about to sink उस समय नाव डूब डूब सकता है so when you face storm in life इसलिए जब आप तूफान को अपना जीवन में आप फेस करेंगे the purpose is to stop you from progress. और इसका उद्देश्य यह है कि आपको उन्नति से वो रोकना चाहता है। The devil will never like a happy Christian. एक सेकंड कभी एक खुश रहने वाला क्रिश्चियन को वो नहीं चाहता। The devil will never like a healthy Christian. क्रिश्चियन वो सेकंड कभी भी एक स्वस्थ क्रिश्चियन को नहीं देखना चाहता। The devil will never like a wealthy and successful Christian. और सेकंड कभी भी एक धनी और संपत्ति रहने वाला क्रिश्चियन को नहीं चाहता। He is known. Jesus tells that devil is a thief. और सही जी जीसस सेटन को चोट बोलता है। The thief comes to do what? To steal, to kill and to destroy. चोर चोर आता है चोरी करने के लिए मारने के लिए और धंसे करने के लिए। But I have come so that they might have life. लेकिन मैं आया हूँ इसलिए कि उन लोग को जीवन पाए and that life should be an abundant life. और वो लोग बहुत आये लोग का जीवन को पाए। that Jesus Christ wanted his disciples to go on the other side of lake. Jesus wanted that he was Christian. Chill ke us or me chaat. On the other side of the lake, when you read, or jab ap parenge, parde jaenge, ap dekhenge ki chill ke us or me. There was an amazing miracle. Waha pe baat achar jab parmeshwar ka mahima ho. There was a demon-possessed man living in the graveyards, and Jesus releases that man. Waha pe. भूत लगने वाला व्यक्ति था और उस व्यक्ति को वहाँ से मुक्त करता है। And so many people came to know Christ out of that। और उससे उसके द्वारा इतने लोग मसीह को जानते हैं। And the the disciples were about to see what Jesus could do। और वो शिष्य लोग देख पाए कि इस मसीह क्या करने वाला है। But the devil sends the storms to make you sick। लेकिन ये सेठन ये तूफान को भेजा था डूबने के लिए। the disciples knew they are going to sink. और ये सिस्टर लोग जानते थे कि वो लोग डूब जाएंगे। They knew they are going to die. वो लोग जाने जानते थे कि वो लोग मर जाएंगे। That's how they just went and told Jesus we're going to die. और इसलिए वो लोग जीसस के पास जाके बोला था कि हम लोग मरने वाले। Because the storm comes in life to destroy what God would like to do in your life. और ये तूफान इसलिए आता है क्योंकि वो तूफान चाहता है कि आपका जीवन में जो परमेश्वर करना चाहता है उसको धंस कर 
the devil will bring all kind of temptations to stop you from becoming what God wanted you to become. Or Satan, प्रत्येक रूप का temptation लेके आएगा आपका जीवन में क्योंकि वो नहीं चाहता है परमेश्वर जो आपको बनाना चाहता है उससे आपको वो वहाँ से हटाने के लिए. Jesus would like you to go to the better side of your life. यीशु मसीह चाहता है आपका जीवन का बेहतर रूप का साइड में आप लोग जाइए. He wants you to have a better health. वो चाहता है कि आपका एक अच्छा स्वस्थ he wants you to have a better family. वो चाहता है कि आपका एक अच्छा परिवार. You know the abundant life has many facets, many sides. यहाँ पे जो बहुतार का जीवन है, इसमें बहुत सारा साइड है. But the devil would like to steal your life from that. लेकिन सेदर चाहता है आपका जीवन को उस जीवन से चुराने के. Therefore these different kind of storms come in life. इसलिए इसी इस प्रकार का तूफान आता है हमारे जीवन. Some people are addicted to alcohol. बहुत सारे लोग दारू पीते हैं, दारू में एडिक्शन है. Some people are addicted to some wrong, harmful behaviors. और बहुत सारे लोग बहुत तरह का बिहेवियर में वो एडिक्टेड हैं. And they fall in temptations of one kind or the other. वो लोग यहाँ वहाँ टेम्पेशन में गिर जाते हैं. And then they cannot go forward. और तब वो लोग आगे में नहीं चल पाते. And sometimes when they come to church, they feel guilty before God. और कभी-कभी वो जब चर्च में आते हैं, परमेश्वर के सामने वो लोग बहुत अपने आप को guilty महसूस करते हैं. They can't even look up to heaven. वो सुरक्षित की तरफ देखना भी नहीं पाते. They can't lift up their hands and praise God. वो लोग हाथ को उठा के परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे सकते. Because the devil has sent all kind of temptation, all kind of storms to stop them from growing in their spiritual. क्योंकि सेतन ने प्रत्येक प्रकार का temptation उन लोग का जीवन में भेजा है, उन लोग का आत्मिक रूप से बढ़ने बढ़ने में रुकने के but we don't need to lose heart. लेकिन हमें अपना हृदय को नहीं खोना है। The disciples had lost heart. वहाँ पे सिस्टर लोग अपने हृदय को खो गया था। But God knows when to stop the storm. लेकिन परमेश्वर जानता है तूफान को कब रोकना है। He knows when to stop from sinking. वो वो जानता है आपको डूबने से कब रोक बचाना है। He knows how to hold us up before we hit the ground. वो जानता है हम भूमि में हम Sometimes the storms come in life so much that we think that everything is gone. और कभी-कभी तूफान इतना जोर से आता है, हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। But Jesus will never let us down. लेकिन ईसु मसीह हमें कभी भी नीचे नहीं जाने देगा। You know in Hebrews chapter 11 verse 6 says, Hebrews का 11 verse 6 बोलता है, Without faith it is impossible to please God. विश्वास बिना परमेश्वर का संतुष्ट करना असंभव है। Anyone who comes to him must believe। जो भी परमेश्वर के पास आता है, उसको विश्वास करना है। That God is कि परमेश्वर है and that he is a rewarder of those who seek him diligently। और वो रिवार्ड देता है जो उसको पूरा हिते से ढूंढता है। In other word, we must come to God by faith। और दूसरे शब्दों में हमें परमेश्वर के पास विश्वास के साथ आना है। What kind of faith? अभी किस तरह का विश्वास लेके हमें आना है? First, he is पहला पहला विश्वास है कि हमें विश्वास करना है कि वो है। That is the belief in the existence of God। इसका मतलब परमेश्वर जो है, उसमें हमें विश्वास करना है। And also the same word could be God is Yahweh। और दूसरा सब परमेश्वर है Yahweh, which means God is that I am that I am और इसका मतलब परमेश्वर है मतलब मैं हूँ जो मैं हूँ that means God is present at all time इसका मतलब परमेश्वर हर समय उपस्थित रहता है these disciples forgot that Jesus was in the boat और इस शिष्य ने भूल गया था कि मसीह नाव में they saw oh we are going to die और वो लोग सोच रहा था oh हम लोग तो अभी डूब मर जाएंगे but they forgot Jesus is present in their midst. लेकिन वो लोग भूल गए थे कि जीसस उपस्थित है उन लोग का बीच में। So the Hebrews writer says we must believe that God is। इसलिए हिब्रू का जो लेखक है वो बोल रहा है कि हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर है। Then what kind of God is He? अभी कैसा परमेश्वर वो है? That He is a rewarder of those who seek Him. कि वो पुरस्कार देता है जो उनको पूरा हृदय से दूँ। so you have to believe in the person of God. इसलिए आपको 
प्रभु का उपस्थिति में जो व्यक्ति है उन पर विश्वास करना है then he you have to believe in the character of God. उसके बाद आपको प्रभु का करैक्टर में विश्वास करना है What kind of God do we worship? कैसा प्रकार का परमेश्वर हम वर्षित करते हैं God who answers those who seek him. परमेश्वर जो उत्तर देता है जो उसको ढूंढता है So we need to remember God is with us. इसलिए हमें ये याद करना है कि परमेश्वर हमारे साथ है And we need to run to him and call on him. और हमें उस उसके तरफ दौड़ के चलना है और उन, उनको पुकारना है And then we have to have faith in God that everything will be all right. और हमें विश्वास भी रखना है परमेश्वर के ऊपर कि सब कुछ ठीक हो जाएगा Everything will be all right because our God is a good God. सब कुछ ठीक हो जाएगा हम लोग का जीवन में क्योंकि हम लोग का परमेश्वर एक अच्छा परमेश्वर है। He allows these storms to come in life for a certain purpose. वो देता है इस प्रकार का तूफान विशेष विशेष रूप के रीजन के लिए हमारे लाइफ में। But he will not allow the storms to destroy us. लेकिन वो कभी भी उस तूफान को हम लोग का जीवन को नष्ट करने के लिए वो नहीं देगा। When the boat is about to sink. जब नाव डूबने लगेगा। When we're about to hit the floor. जब हम जो फ्लोर को जब हम हिट करने से पहले। When we're about to give up everything in life. जब हम जीवन में सब कुछ छोड़ने छोड़ने को जाएंगे। We will experience the loving hand of God come under us. तब हम परमेश्वर का जो प्रेम का हाथ हम उसको महसूस करेंगे हमें वो उठाने आए। Because he is not really sleeping. क्योंकि वो सोता नहीं है जो। He is only waiting. To train us to navigate through the storms of life. वो इस वो इसलिए रुक रहा था कि हमें उस तूफान के बीच से कि हम वो हम चल पाए वो ट्रेनिंग को पाने के लिए. He wants us to know that our own ability is it is impossible to navigate through those storms. वो जा ये हमें बोलना चाहता है कि हमारे खुद का शक्ति से हम उस तूफान के तूफान के बीच से नहीं जा सकते. But when we look to God. लेकिन हम जब परमेश्वर को देखते हैं. When we turn to Him. जब हम उसके उनके तरफ चलते हैं। When we cry out to Master, we are going to sing। जब हम रोते हैं, चिल्लाते हैं उनको, मालिक हम लोग डूबने वाले हैं। He looks towards the storm। वो तूफान के ओर देखता है। He rebukes the wind। और तूफान को वो ताता है। He rebukes the wave। और वो लहर को ताता है। And the sea becomes calm। और उस समय और उसके बाद वो समुद्र शांत हो जाता है। I don't know what kind of storms you may be going through. मुझे नहीं पता आप लोग कैसे प्रकार के तूफान को तूफान को झेलते हैं। What problem you are facing? आप लोग कैसा प्रकार का problem को आप लोग face कर रहे हैं? What is breaking your heart? आपका हृदय को क्या तोड़ रहा है? I don't know what is your longing in life. मैं नहीं जानता आप लोग का जीवन में आप लोग क्या ढूंढ रहे हैं? But one thing I can tell you. लेकिन एक चीज मैं आप सभी को बोल सकता हूँ। There is no problem so great that he cannot help. कि ऐसा इतना कोई भी बड़ा प्रॉब्लम नहीं है कि वो सॉल्व ना कर सके। There is no situation so complex that he cannot solve। ऐसा कोई भी सिचुएशन इतना जटिल नहीं है कि वो कभी भी उसको सॉल्व नहीं कर सके। For we all we need to do is to know that he is there। लेकिन एक ही चीज हमें सभी को जानना है कि वो तो है मेरे साथ। And then he is there to listen to us। और वो मुझे सुनने के लिए हमें सुनने के लिए उपस्थित है। He is there to help us to lift us up। और वो मुझे उठाने के लिए भी है। In Psalm 91 there is a verse says he will lift you up with his hand or oh, he will command his angel to lift you up। और Psalm 91 में लिखा गया है कि वो अपना सरुक दूधों को बोलेगा वो तुम्हें उठाएगा। Maybe you are about to fall from the roof। सायद आप छत से गिरने वाले हैं। And he will command his angels to lift you up so that you will not hit your foot against the stone। वो अपने दूधों को हिजेगा। आपको पकड़ने के लिए कि आप अपना पांव को ठेस ना पहुंचे। Your boat may be about to sink। आपका नाव साइड डूबने वाला है। But he will not let you sink। लेकिन आपको वो डूबने नहीं देगा। Because he knows how far you can go। क्योंकि वो जानता है कितना दूर में आप जा सकते हैं। And when you come to the end of your life। लेकिन जब आप अपना जीवन का अंतिम में आएंगे। When you come to the end of your strength। जब आप अपना शक्ति का अंतिम में पहुंच तूफान को दांतने के लिए क्या? He will be there to lift you up. वो आपको उठाएगा। Again, other kind of storms that nearly sank our life. और मैं आप लोगों को ऐसा भी बोल सकता, सक्षी बोल सकता हूँ, दूसरे प्रकार का तूफान जो हमारे जीवन को तुबा, तुबाने वाला। But when we thought everything is gone, और हम जब 
सोच लिए थे कि सब कुछ खत्म हो गया उस समय हम लोग परमेश्वर का हाथ को अनुभव किया हमें उठाते हुए so i tell you that this god is an amazing god you believe and i believe isliye main bolna chahta hu ye parmeshwar bahut asharchya parmeshwar hai jo aap aur main vishwas karta hu even when you abandon him sometime jab kabhi bhi jab kabhi bhi aap usko kabhi chhod ke bhi chale jaate hain even when you think that okay i'm living in sin aur ab kabhi kabhi aap sochte hain theek hai main paap pe jeeta hu he will come around and tell you it's not right wo aake aapko bolega ye theek nahi hai and he will say come i will help you to come out of your problems aur wo aake aapko bolega aao main aapka problem ke pahad mein main sahayata karunga leke aata jaane ke liye i am here to rescue you main yahan pe tumko tumko bachane ke liye aaya i am here to deliver you main yahan pe tumko surakshit karne suraksha dene aaya this is the god we believe in ye parmeshwar hai jo hum vishwas kare he will never let you sink wo kabhi bhi aapko dubne nahi dega then what shall we do isliye hum kya karenge have faith in this god aur hame vishwas karna hai is parmeshwar pe and go and tell him lord i'm going to die aur usko ja ke boliye prabhu main marne wala hu like the disciple said master don't you care aur usne yeshu ka shishya ne bola tha malik tum kya hamare liye care nahi karte we're going to die we're going to perish hum log marne wale hum log dhans hone wale and jesus rebukes the storm aur usse mai yeshu तूफान को डालता है यू नो गॉड कैन टर्न द स्टॉर्म्स इनटू सेल विंग्स ऑफ फेथ और आप लोग जानते हैं परमेश्वर जो तूफान को जहाज को जाने के लिए अच्छा हवा भी दे सकता है इन द ओल्डन टाइम देयर वर नो इंजिंस फॉर द शिप पुराने समय में जमाने में कोई भी इंजन नहीं था जहाज को चलाने के लिए सो पीपल डिपेंडेड ऑन द विंड टू सेल और इसलिए लोग हवा पे निर्भर होते थे जाने के लिए व्हेन वी बिलीव इन गॉड जब हम परमेश्वर में विश्वास करते रहते एंड वी डोंट गिव अप और जब हम अपने हमारे विश्वास को जब हम छोड़ देते गॉड विल यूज द स्टॉर्म्स टू हेल्प अस टू गो फास्टर इन लाइफ परमेश्वर वही तूफानों को हमारे जीवन में जल्दी जाने के लिए हमें हमारे लाइफ में वो सहायता करेगा डेविल वाज ट्राइंग टू सिंक आवर शिप सेटर हमारे जहाज को डुबाने वाला but jesus can turn the wind so that we can sail faster lekin isu us hawa ko aisa hawa bana sakta hai ki hum hum chali ja sakte they learn the lesson of faith is it where is your faith isliye un log ne vishwas ka shiksha paya aur isliye bola tha kahan tumhara vishwas hai they began to understand the goodness of god un log ne parmeshwar ka प्रेम को समझने लगा दे बिगन टू अंडरस्टैंड हाउ मच जीसस केयर्स एंड हाउ मच ही कैन डू फॉर देम वो लोग समझ और भी समझ गया कितना पर कितना जीसस प्यार करता है कितना वो कर सकता है हमारे बीच में आई सेड वंस यू बीन थ्रू द स्टॉर्म इसलिए मैं बोलता हूं अगर आप इस उस तूफान के बीच से चलते हैं एंड यू नेवर गिव अप और आप कभी भी उसको अगर अपना आशा को नहीं तोड़ा सो द हैंड ऑफ गॉड आप अगर परमेश्वर का हाथ को देखा है you will never be the same again tab ab kabhi bhi ek hi nahi rahe aisa hi nahi rahe so every time you face a problem isliye pratyek samay jab aap problem ko face kare don't get angry with the problem kabhi bhi problem ko leke aap gussa mat hoye don't get angry with god kabhi bhi parmeshwar ko leke aap gussa mat hoye don't get angry at yourself kabhi bhi apna upar bhi gussa mat hoye cry out to god parmeshwar ko ro ro ke pukariye so lord i want to see your hand come through in my life prabhu main chahta hu ki aapka haath mera jeevan mein aaye i know you will take me out of this problem main chahta hu aap is problem se mujhe bahar nikale even though i walk through the valley of shadow of death yadi bhi main mrityu ka saaya ka jagat se jaa raha i will not be afraid main dar darunga nahi because you are with me kyunki aap mere saath hai your rod your staff they comfort me aapka rod aur staff mujhe comfort kar you prepare a table in the midst of my enemies mere sasru ke samne aap ek table taiyar karte you will anoint my head with oil aap mera sar ko tel se abhishek karenge my cup will overflow mera cup overflow goodness and mercy will follow me for the rest of my days anugrah aur bhalai mera jeevan mein piche piche aaye if you have that attitude agar ye attitude aap mein hai you will become a powerful christian aap ek bahut shaktishali christian ban sakta hai you will be a joyful christian aap ek bahut anand wala christian bane you will be a satisfied loving kind person aap ek bahut satisfied aur ek prem karne wala vyakti ban jayega you will be a strong person aap ek bahut shaktishali vyakti ho amen amen so finally in conclusion what shall we do in in the storm isliye abhi hum dekhenge hum tufaan mein kya karenge 
know that God is with you. आप ये जान लीजिए कि परमेश्वर आपके साथ है. You're never alone. आप कभी भी अकेला नहीं. No matter what happens to you. जो भी हो आपका जीवन. Either it's your fault or not. आपका fault हो या ना हो. God is with you. परमेश्वर आप सभी के साथ है. Then believe that He will not let you sink. और आप विश्वास कीजिए उन पर कि वो आपको डूबने नहीं देगा. You must have this clear conviction that no matter what happens, Jesus is for me, not against me. आपको ये पूरा विश्वास रखना हृदय में कि मसीह मेरे साथ है, मसीह मेरा विरुद्ध में नहीं है. And then hold on to His promises. और उनके प्रतिज्ञा को आप पकड़ लीजिए. These disciples, the idiots, they must have understood that he said, "Let's go on the other side." Yes, this is what the idiots did. They told us to go on the other side. If Jesus said we will go on the other side, we will go. And if Jesus said we will go on the other side, we will go. And if Jesus said we will go on the other side, we will go. And if Jesus said we will go on the other side, we will go. And if Jesus said we will go on the other side, we will go. And if Jesus said we will go on the other side, we will go. And if Jesus said we will go on the other side, we will go. And if Jesus said we will go on the other side, we will go. And if Jesus said we will go on the other side, we will go. And if Jesus said we will go on the other side, we will go. And if Jesus said we will go on the other side, we will go. And if Jesus said we will go on the other side, we will go. And if Jesus said we will go on the other side, we will go. And if Jesus said we will go on the other side, we will go. And if Jesus said we will go on the other side, we will go. And if Jesus said we will go on the Hold on to it. उस पे आप पकड़ के रखें. And believe it. उस पे विश्वास कीजिए. He will do it. वो करेगा. And then cry out to him when you don't know what to do. और आप उनको रोक. आप उनको हिट से पुकारिए जब आप नहीं जानते आप क्या करेंगे. Don't be bitter and angry. आप 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 अंधकार और गुस्सा में मत बैठें. Don't be sad and miserable. आप दुख में निराशा में मत बैठें. Don't allow self pity to come on you. और आप भी आपको निराशा में आप मत देखिए. हमारे पिचारापन का उत्तर दे सकता है। There would be no पिचारा। तो कभी कभी भी पिचारा नहीं रहेगा। But no, he only answers to the tears of faith। आप लोग ये जान लीजिए, वो विश्वास का जो आँखों का आँसू है, उसपे वो उत्तर देगा। He answers the prayers of faith। वो जो विश्वास का प्रार्थना है, उसका वो उसका वो उत्तर देता है। You saw in the about how the the people were hand, holding onto their life आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं वो नाव में कैसे वो लोग उस उनके जीवन के जीवन को पकड़े in the same way as a believer इसी तरह ऐसे विश्वासी जैसे हमें we need to hold onto the promises of God हमें परमेश्वर का प्रतिज्ञा को पकड़ के रखना है that is faith वो ही विश्वास है if instead of holding onto the railing or the frame there in the boat वो नाव का रेलिंग में या फ्रेम में पकड़ने से फ्रेम उससे बाहर इफ दे स्टार्ट क्लाइंग एंड होल्डिंग देयर फेसेस अगर वो लोग अपने रो के अपना मुंह को पकड़ ले दे विल बी वॉश्ड अवे वो लोग शायद डूब जाते सो इन आवर पर्सनल लाइफ आल्सो इसलिए हम लोग का व्यक्तिगत जीवन में द बाइबल से होल्ड ऑन टू द प्रॉमिसेस ऑफ इसलिए बाइबल बोलता है कि परमेश्वर का प्रतिज्ञा को पकड़ कर डोंट गिव अप आप छोड़ मत दीजिए एंड गॉड विल कम टू और परमेश्वर आपका जीवन से जीवन में काम करेगा। और आप हमेशा एक सुधीर साली व्यक्ति बन के रहेंगे।